So we're in the north of Italy, soaring through some gorgeous countryside along gorgeous canals. And then these beautiful cities just pop up in between. And now we're actually a bit excited because we're about to hop on the train with our bikes across to the island of Venice. Venice is mad. Venice is so cool. There's no streets, it's all canals. Where instead of buses or trucks going past, you see little gondolas just floating by. There is so much to see. It's just every corner is like a postcard which you want to keep on your, on your wall or something. And it's decadent and it's full of details. Every corner you turn, there's something to look at that just makes your jaw drop. It's beautiful. It really seems like something out of a dream, you know? I can't begin to imagine who created this town and what they were like. La giornata lavorativa. It's pretty busy, that's for sure. But in between that is an amazing amount of creativity. There seem to be lots of little shops doing selling glass works and uh, masks and all sorts of creative little bits and pieces. Como se chiama? Hamid. Buongiorno Hamid. Di dove viene esse cultura di maschera in Venezia? Nasce nel 1270 con la prima carnavale di Venezia. Quando un doge di Venezia proclama carnavale chiede a tutta la gente andare in piazza a festeggiare. Il re diventava Popolo, il popolo mm -hmm. diventava re, si scambiavano i ruoli, si scambiavano persone. Come si è fatto il masque? Prima si fa la creta, dopo si fa il gesso, dopo si fa la carta. Cosa è il processo di fare maschera in carta pesta? Per, perché è importante per lei una maschera? Per motivo studio faccio cambio di università da Roma a Venezia. Quando arrivo a Venezia ho visto un negozio di maschere. Oh, che belli, che belli ho detto. Che bello se io posso fare. Per nove anni ho continuato a fare, studiare e fare maschere. E poi continuo, finito l'università, io non volevo fare il negozio, non mi piaceva fare il negozio. Cambiamo la vita e facciamo, continuiamo questo, creiamo maschere, creiamo facce, creiamo costumi. Che è per lei, che è importante nella vita? Non, non importa che la persona da dove viene, e cosa è famiglia, che famiglia aveva, cosa faceva. Persona è importante chi è e cosa fa in quel momento. L'attimo è importante. Ogni secondo che noi insieme, che passa l'orologio e noi facciamo la storia. Non è importante che creare un'altra storia, andare a cercare sotto chi sapere. Siamo noi. E questo per me è importante. Alla prossima. Ciao. What a trip. As it comes to an end, I'm reminded of how a bicycle tour compacts so much experience into such a small amount of time. I really feel like I've, I've lived a little lifetime in these past weeks. We've had such beautiful encounters with such open sharing characters and I feel that we're, we're all the richer for having had them. What an incredibly diverse place Europe is. I recommend to anyone who's in Europe, hop on your bicycle and, and go and do a journey. You won't regret it.